ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെന്നോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ സിക്സ്തിന് എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ക്രീക്കിൽ ഡോക്ടർസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇടണം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസമായി പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ക്രീക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അതിന് മുന്നേ നെനോസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രീക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് ശരിക്കും ഏഴ് മണിക്കൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏഴ് മണിക്കെല്ലാം ഇറങ്ങിയാൽ മതി കാരണം എട്ടര മണിയാവും അവിടെ ആദ്യത്തെ ബോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ടര മണിയെല്ലാം ആവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒമ്പത് മണി വരെയും അവിടെ ബോട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ നല്ല ബ്ലോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിന് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്രീക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഹെവി ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറേ തീരെ മൂവിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റോഡ് ചില റോഡൊന്നും തീരെ മൂവിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഷാർജിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് വരുന്ന ആ റോഡൊന്നും തീരെ മൂവിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു പാർക്കിംഗ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന പി ഫൈവ് പി സിക്സ് വരെ ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ത്രീയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടായി പോയി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പാർക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും കാർ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോട്ട് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് ആ ടൈമിങ്ങിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർസ് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോയത് അപ്പോൾ അന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ദിറാംസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിപ്പോയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആരിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്താന്നത് അതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്ടറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ ഇനി ഡോക്ടർസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകില്ല അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല പൈസ കുറവിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബോട്ട് കണ്ടു അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്രൂയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ക്രീക്കിലെ ഒരു വലിയൊരു ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കയറണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളിലോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കയറാം എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ല നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളിലും ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മേലെയായിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ആക്കി തന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ആദ്യം സെർവ് ചെയ്യുക ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാ നമ്മുടെ ഒരു ടാങ്കാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നല്ല സെർവിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലാണ് നല്ല സ്റ്റാഫുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പോയാൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ള് സീറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ലാണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ബാക്കിൽ രണ്ട് സീറ്റല്ലേ ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇരുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരുന്നത് ബാക്കിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതെ ഒന്നിനി ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി ബാക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ബാക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ ബോട്ട് പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടുകളെല്ലാം ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി എല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ടെൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരും ഇത് ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് തിരിച്ച് വരിക പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഉള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബുഫാ സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സാധാ ഒരു പ്ലെയിൻ റൈസ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് അതാണ് റൈസുകളിലുള്ളത് പിന്നെ അമ്മൂസ് കുബൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനി റോട്ടി പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ രണ്ട് തരം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഗ്രിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് കറിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി ദാൽ കറി അതേപോലെ തന്നെ പനീർ ബട്ടർ മസാല പിന്നെ എന്തോ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൂഡിൽസ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷസ് പിന്നെ ഡെസേർട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൽവ അതേപോലെ തന്നെ കീർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് അവർ ഡെസേർട്ടായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ സാലഡുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ് മെനു അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചൊരു ബാക്കൗട്ടായി പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡെസേർട്ടിൽ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഫുഡും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫുഡുകളായിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതിൻ്റെ പുറം പുറം ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ ഇല്ല ഫുൾ ഇരിടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ബോട്ടുകൾ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേപോലെയുള്ള വേറെയുള്ള ബോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തത് ഷോ ചെയ്തത് ഒരു ഡാൻസാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ തനൗറ ഡാൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു അറബിക് ഡാൻസ് നമ്മൾ ഈ ബെല്ലി ഡാൻസ് എല്ലാം പോലെ തന്നെ ഇതൊരു അറബിക് ഡാൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അവർ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെറ്റിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആയിട്ട് അതായത് നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുക ഫുള്ള് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് നല്ല രസം ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും നല്ല രസം
ലാസ്റ്റ് വാങ്ങാനായി ഇനി ലാസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോകുമോളി കാരണം എനിക്കുള്ള ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയും സ്റ്റേഷൻ കേട്ടാൽ കാരണം അവർ തിരിയുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ തലേന്ന് തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഇവർ ലാസ്റ്റ് കറങ്ങി 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 ലാസ്റ്റ് ഒരു നിർത്തുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ ആ സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടാ എന്നാലും അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡാൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ചെയ്തത് മാജിക് ഷോ ആണ് അത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സമയം പോകുന്നതേ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്ന സമയത്തെല്ലാം നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിൽ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി ഇപ്പം അപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മുഷിപ്പ് വരും കാരണം ഇതെന്തിനാണ് ഇവൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം മാജിക് ഷോൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് ഡാൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു ഷോൻ്റെ പേരെന്തെന്നാണ് എനിക്കറിഞ്ഞൂട ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡാൻസും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ എല്ലാം വെച്ച് ഫോണെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ലത് ഇതും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അരിയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുമെന്നില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും അരിയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പേടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പേടി അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും നല്ല അടിപൊളി ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം ബോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് ആറാം തീയതി ആയിരുന്നു എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഒരു ചെറിയൊരു കൈക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും 